朝三国鼎立，大秦国国运昌盛，国师人微绪上任不到一个月，一举拿下扬州，进入天下无双，朝中上下对其忌惮万分。你这个小妖人，南诏都亡国了，还不束手就擒，跟我们好好玩耍，还想逃跑？给我打！去！南诏国的俘虏不是都关在天牢里吗？他是怎么逃的？住手！大理寺的人真不是东西，把他折磨成这样。哪来的野丫头？多管闲事！给我打！你们什么人，敢对大理寺动手？国师府李威旭，走在门口杵着，怎么赶也赶不走。看来是偷偷跟过来的。你挺可爱的，让他留在府里吧。你愿意吗？我说，你愿意吗？带他下去洗漱更衣。是。大人，收拾好了。这小娇人竟如此俊俏，你叫什么名字？扶苏。听说你们娇人从不剧毒，是真的吗？放心，饭菜里没毒。这把匕首是鲛人的于其所制，美吗？你可认得这是谁的于其？大人，这是大理寺捎来的关于杀死老国师凶手的线索。嗯，属下告退。查了一个多月，就查出这么点东西，真是一帮废物。你不杀我吗？我为什么要杀你？我是你的俘虏，是人和教育所生。除了娘亲，见过我的人都不喜欢我。怎么会呢？我就很喜欢。师妹，啊！师妹，你，哼！哎、啊，阿姐，啊！你是谁啊
，师兄你跑什么？我不跑，难道看我大秦国师光天化日调戏一个鲛人吗？我不过是想从他的口中套取更多难招的情报。要情报，我大理寺多的是。况且，拷问情报需要拖着下巴吗？你当真以为我当上这大秦太傅只靠这张脸吗？不是吗？师兄若是不相信，那便算了。太傅大人慢走，我信。我自然信你，师妹，你若不放心的话，大可把他交给我，我替我自己查。大人不好了，少爷和那个小贱人打起来了。我的家务事，师兄还是不必操心了，免得误伤了师兄。明天便是师傅的祭祀之日，我在老地方等你。住手！我姐，谁允许你进我房间的？我还没问你呢，你怎么问起我来了？你什么时候往府里养了个这么漂亮的小白脸？但我哥他知道吧？啊，你完了。我养什么人跟你有什么关系？跟太傅大人又有什么关系？林文旭，我告诉你，我只承认但莫阁是我未来姐夫。至于这条臭咸鱼，想都不要想，没门给我拖出去！斩了！啊，阿姐，没那么严重吧？不是，你就为了一条小咸鱼就要斩了我？你到底是不是我亲姐？但莫阁知道吗？林文旭，你给我把他放了！你个臭汉奸，我弄死你！我吓唬他的。你的鱼鳍呢？鲛人全凭鱼鳍在海中生活，没有人会把这么重要的东西暴露在外面。那若是没了鱼鳍，就会寸步难行，直到死亡。不过你的功夫这么高强，应该没那么容易死去吧？是你弟弟太弱了。<笑>口气倒不小，我那弟弟虽然混账，但身手还是不错的。这么说来，之前那些人应该不是你的对手。你为什么不还手？既然不愿意说，就算了。这几天在府里好好休养吧。你为什么对我这么好？我说了呀，我喜欢你。有多喜欢？嗯，这么点吧。你怎么了？冷，好冷，竟是咒，只有我族的血可以缓解你醒了，好些了吗？谁让你进我房间的？这是我的房间，昨晚是我救了大人。你那叫趁人之危！大人难道不知道自己中了净水咒吗？体内的寒毒随时都会发作，一旦触碰冷水，疼痛便会更加剧烈。那你说说，该如何破解、啊？我们鲛人的血液倒是可以缓解，但真正的破解之法。只有皇族长老才知道。那这么说，我还离不开你了。只要大人需要，我就可以一直在。那我们什么时候可以成亲啊？成什么亲啊？我是不会对你负责的。在我们南诏，男女南诏已经亡了，这里是大秦。大人要去哪儿？
师妹从不迟到的，居然也来晚了。我在查，难道沈那个鲛人比给师傅上香更重要吗？师<笑>傅，如果早来给师傅上香，就能查出凶手，那我一定来的比你更早。那你查出些什么了？暂时还没有。那个鲛人的嘴巴硬得很，你不如把它交给我。我看他细皮嫩肉的，定经不起鞭打。师妹意下如何、啊？我昨日便说过，这一次我要自己查。嗯，哎呀。小林子，你被谁打成这样了？哎呀，什么被打？那个人，不是那个那个那那那那那个鲛人更惨，我一套连环拳差点没给他打成酸菜鱼，加点葱花就可以上菜了。你是说鲛人啊？我阿姐，不知道从哪儿弄了个细皮嫩肉的小鲛人养在府里，养在家中啊。听说是南昭国的王子，我呸！管他是什么王子还是王本，总之休想进我们林家的大门！呃啊、国师府一定有娘亲的消息，一定有。阿九姑娘，发生什么事了？快把小九人叫出来！平常你不死，给我招出来！你招出来，不把我打你是吗？啊！你们这些小人，你就趁着国师大人不在才敢来这叫唤！你放屁！我那哪是死小七？你们私藏鲛人要饭，我奉大理寺之命前来问罪！你少血口喷人，明明你们这代俘虏在先，不是一仗大旗，律律赞为庇护，合情合理。等等！你们虐待俘虏！那小鲛人可不是普通的俘虏。谢谢你，帮我出了一口恶气，好凶啊！你这个鲛人小杂种，竟然敢烧我！我给我杀他！杀他！杀他！再敢叨扰国师傅，我让你尝尝一辈子都站不起来的滋味！滚！哇塞！没想到这家伙这么凶悍！林如莲，哎，莫西。陛下，国师大人释放了所有鲛人俘虏，还私自圈养鲛人，更是怂恿鲛人叫我大理寺少卿打致重伤，您不能不管呐、啊！简直胡闹！国师，你当真带头饲养敌国俘虏？陛下，扶苏生性善良，并非南诏正统鲛人，算不上是敌国俘虏。强词夺理！臣一举灭下南诏，陛下先前答应给臣的赏赐，可还作数？那是自然。好。那臣什么都不要，只要那鲛人，还望陛下恩准。你，管教好那家伙，再有下次，发配边疆。谢陛下。陛下，那鲛人生性残暴。臣先行告退。杀害师傅的凶手，至今没有确切的线索，还望太傅能上心些。下次没有我的允许，不准再对任何人使用法术，听到没？我没有做错，谁对大人不利，我便招惹谁。啊
，听到没？我有条件。什么条件？我要大人的眼里只有我。那就看你有没有这个本事。传令下去，朕扶苏为国师府侍卫长，今后但有不敬者，后果自负。太傅大人，久等了、啊。小心点。是。你来做什么？我进出国师府，何时需要你的准许？我是国师府的侍卫长。自然有权过问无关人员。哼，你该不会真的以为微旭把你留在身边，是因为在乎你吧？你什么意思？我的意思是，真相啊！啊，公子不能进。公子真的不能进，这可是老国师的房间，真的不能进。谁让你进这个房间的？我说谁让你进来的？来人！把这个小贱人给我绑了棺材房去！师傅，我说小咸鱼啊。你也别太难过，我阿姐是出了名的不守妇道，她身边的男人从来都是来来去去，不差你这一个。看什么看？没看过帅哥？啊？你眼睛不干吗？我长得很像他师傅吗？你说老国师啊？老国师比你英俊的多，哎，这是这是这个小咸鱼，你敢你你我我要我要弄死你，我要扒你的鱼皮啊主人，请吩咐。昨夜城里发生了连环杀人案，死的人是我大理少卿李安。国师大人眼力远在我们之上，想必一看便知究竟。这伤口确是鲛人的鱼鳍所伤，可那又如何？整个大秦国谁不知道你国师傅私养鲛人？今日那鲛人，您教也得教，不教也得教。可笑！我堂堂国师府，岂是你们想撒野就能撒野的地方？来人，把他们轰出去！我看你敢！谁敢伤他？大家也都看到了。这几日，这个小鲛人天天被我囚禁在房中。如果大理寺卿还抵死纠缠的话，我不介意将我的闺房之事说给你们听。对，真不害臊，我一定会找到证据的。走。
，你杀人了？我没有。你不要告诉我，就这两条链子能拴得住你。我若真要杀人，便不会给那些人生怨的机会。你还挺得意啊！把我的国师傅弄得鸡飞狗跳，你就满意了？我没有。从今天起，滚出国师傅，别再让我见到你。大人，如果没有我，你的净水粥。用不着你管，都愣着干嘛？把我的话当耳边风吗？不必了，我自己会走。姐。阿姐，我听说你把扶苏赶走了，你就这样把他赶走了？大理寺可不会轻易放过他的。别人的事你少管，他的身上你又不是没领教过。太傅院总章，哦，小新欢走了，又打起了旧爱的主意，朝三暮四的你忙得过来。你哎，水性杨花。大人，你赶扶苏公子走，其实是为了保护他，对吗多哈！走开你先出去海棠吗？你要去哪儿？我不该在国师府，这是国师大人的命令。我们昨天晚上都都那样了。你我如何了？昨晚，你，我，你不记得了吗？无论发生什么，国师大人都不会对此负责的，不是吗？扶苏，实在对不住国师大人。成年教人在每个月圆之夜都会失常，所以我真的不记得昨晚到底发生了什么。若我有任何逾矩的行为，还请国师大人责罚
，月圆之夜时长，你是鲛人又不是狼人，你当我这么好骗？反正国师大人向来都不信我，我先走了。站住！昨天晚上，我很满意你的表现。那大人愿意对我负责了？嗯？容我再考虑考虑。那大人还要跟我走吗？暂且留下吧。鲛人者。十八岁发情，每到月圆，力弱气虚，一旦结合，一生只认一人怎么样，好吃吗？嗯，好吃。你坐下一起吃啊。我娘亲很喜欢你们人类的美食，小时候她经常给我做凉糕吃。那你怎么不吃啊？我娘亲失踪以后，我就再也没有吃。有些人，就算再久没见到，他们留给我们的记忆。和美好的味道，会让我们回味一辈子。他离开的时候很早，我都快记不清他长什么样子了。我记得，你娘亲是叫严楚是吧？大人可曾见过我的娘亲？我只在卷宗上面见过。可还有别的？你你弄疼我了。大人，如若能找到我的娘亲，便可解你身上的净水咒。无碍，你不用为我担心。怎么能不担心？如今我已是你的人了，我要你一切安好。啊、偷袭师父，弟子有一事想求于师父，说来听听。弟子想娶师妹为妻，你与微虚并非良配，务必休结于此事了。为什么？何为配？何为不配？我恋他，爱他，敬他，我怎么就不配了？有谋无勇，你何以保他周全？净水咒。陛下，两个月了，杀害师傅的凶手至今未明，臣不得不怀疑大理寺的办案能力。陛下，臣一直在尽力查办，无奈线索太少，仅存的南诏王子也在国师府中。臣实在是无从查起。哼，宁大人，这是怀疑我包庇罪犯了。我早就说过，若是扶苏有罪，我定亲手将他带到御前。国师大人和鲛人日夜共处，真到那时恐怕也舍不得吧。你别吵了，大理寺查案不利，朕自然可以严惩。但鲛人杀害大理寺少卿一事，朕也不能不管。扶苏他没有杀害任何人。无论如何。他都有最大嫌疑，不罚不治，难堵悠悠众口。那就查，查到堵住悠悠众口，臣绝不多言。最近有长进啊。全是因为书中自有黄金屋，还有颜如玉。
看来这书是没有白读。假以时日，我定能像顾太傅一样文武双全，想必到哪都是人见人爱。顾太傅可是对武功一窍不通，你千万别在他面前提这个。不可能，他内力极高。你说什么？那日我亲眼所见，他一定有功夫在身。太傅大人，有等。小心点。大人出事了！师兄，师兄。大人，我们回府。大人，大人醒了。你又救了我，有我在，我不会让你受到伤害的。对了，我师兄怎么样了？苦肉计又死不了人。你怎么这么说他呢？师傅走了之后，我只有师兄了。我不希望他有事。若我说他一切都是在骗你呢？他不是那样的人。我去看看他。大人，不要去。大人，什么事啊？毛毛躁躁的，老国师的房间进贼了。什么？找到贼了吗？那姐狡猾的很，让他给溜了。好在没丢什么贵重的物品，就一些老国师的亲笔字画。看来是个不识货的小奴贼。师傅的字画在我眼里价值连城，马上派人去查清楚。是。嗯、这股香味怎会如此熟悉？你一定是那鲛人。
，扶苏，扶苏一早就出去了。陈莫西，竟然是他！出门在外久了，可不要忘了自己的身份。听说天丝坊那丫头露出马脚了，那就把人杀干净好了。<笑>切勿感情用事，不要忘记你来秦国的目的，否则随时让你毒发身亡。莫西不可能是奸细，这一定是吴邪。阿姐，你倒是说句话呀！哎呀，莫西根本不会武功，他怎么可能是奸细呢？阿姐，阿姐，这个说不准啊！谁说奸细一定要善武？阿姐。如若莫西真如你所说的不是奸细，那他现在应该很危险。天四方，扶苏，啊，我的好侍卫，一大早出门就是为了保护别的女人。不是的，这有你说话的份吗？阿姐，他可是北齐奸细，你是他的帮凶吗？我，我只是碰巧路过。这离国师府可差着十万八千里呢。准确来说啊，十七里。我每天走两趟，所以你闭嘴。哎呀，是我遇刺，扶苏只是碰巧救了我而已。好端端的，你为什么被刺杀呀？你是北齐国的人，是，还是不是？我的确是北齐派在秦国的人，但是我从未做过伤害秦国的事。我保证，天丝坊只是一个情报流转的地方，但是所有的情报都是碎片化的，我根本看不懂其中的含义。那你可知，和你联络的那个人是谁？我只知道他在大秦的地位不低，但至于是谁，我真的不知道。这么说来，你只是北齐的一枚弃子。大人，陈天思意外受重伤，命不久矣的消息已经放出去了，暂时还没有什么可疑的人。嗯今天怎么不去天丝方了，大人？我错了。你怎么会错呢？你又不是我的附属品，你爱去哪儿去哪儿。大人，你快别生我气了。那你究竟何时告诉我你为什么出现在天丝方？我说了，大人也不会信我。好，那你永远都别说了。我去找他，想确定一件事儿。何事？确认他为何要去国师府偷画？你怎么知道是他偷的画？现场的香味和他的一样。啊，你这鼻子倒是灵敏的很呢、啊。鲛人的嗅觉的确不一般扶苏，你的血久久如烈，你的血一定可以让他复原的，好不好？不好。他是我的弟弟，我就这么一个弟弟。废物，成事不做。看来还得我亲自动手。
今天是我唐突了，我不该这么要求你。我就如恋这么一个弟弟，虽然他平时很不着调，但对我这个阿姐从没儿戏，我不能看着他就这么死去。你明白吗，扶苏？扶苏，你想割便割吧。所有的药对我都不起任何作用的，大人。你，你装在骗我。现在是该大人质问我的时候吗？我的血只愿意为你所用，就算折寿，也在所不惜。我实在是没有办法。我答应你。怎么样了？不知道呢。醒了，扶苏。扶苏，你流了那么多的血，我给你做了吃的补补。这些桂圆都是我亲手剥的，你尝尝。你尝尝。多谢国师大人，我饿了自己会吃。你究竟有完没完？要闹到什么时候？我闹脾气，你要什么我给什么，难道这样还？少爷醒了！可恶，真是太可恶了，竟然中了他们这么低端的诡计！可恶！你没事吧？没事，我怎么可能会有事呢？一点事都没有！你真的吓死我了！都是我的错。
不成。可是我只会给大人带来不幸。等我找到能够彻底解除净水咒的方法，一定会来找大人。果实大人怎么了？他中了净水咒。那不是南昭国的秘术吗？是你，是你背叛了我阿姐。我现在没有力气跟你纠缠，松手！我苏你不配，你根本不配我阿姐的喜欢。你让我阿姐伤心，让我阿姐身负重伤，让我阿姐成为众矢之的，你就是个晦气。骂够了吗？我不光要骂，我还要打你呢。什么时候了？别闹了！关于我娘亲言楚，你知道多少？我知道的也并不多，只听说几年前北齐王在北齐和南昭的交界处发现了一个鲛人，并没有杀害，反而养在深宫中，封为了楚妃。深宫禁卫森严，没有令牌，根本进不去，也见不到他。一个令牌而已，做一个不就行了？可惜我并不知道令牌长什么模样，不过我背后的那个人肯定有令牌。你背后？你别闹了！哎，我告诉你啊，别再偶尔见到你，保证见你一次打你一次。你别这样说，扶苏。他那么害我姐，我怎么就不能说他了？是他割破经脉救了你。是你，没想到吧？你也有被我拿下的一天。你应该庆幸我现在还不想杀你。哦，为什么？难道是因为你的母亲严楚吗？你把我的娘亲怎么样了？你的娘亲啊，你娘亲还真是爱你啊。就算被我割去了鱼鳍，还是照样不肯说实话。你们这些鲛人杂种，还真的是一无是处。你识相的，你就赶紧放开我，要不然，我可不敢保证严楚还能安然无恙。哼<笑>，让你滚，你还真的滚！臭咸鱼，发情了也不来找我。的血，你就再也不用替别人办事了。这儿，轮得到你说话？事成之后，郭丹莫能分你半点好处吗？哼，害傅大人是要拿天下的，岂容你在这里揣测？
。阿姐、啊，听说我姐夫又惹事了？什么姐夫？当然是扶苏啊。他用血救了我，救着我姐夫，是吧，莫邪？你的姐夫是谁由我来决定，懂了吗？切，见异思迁，始乱终弃。找到了吗？他一定有功夫在身。若我说他一切都是在骗你呢，你会信我吗？师妹。明日就是师傅的百日忌。那日，凶手就是从我眼皮子底下逃走的。师傅，师傅，谁？师傅，师傅。师傅，你醒醒啊！师傅，是我的错。如今那鲛人扶苏依然逃脱在外，我担心他会伤及无辜。师妹大可放心，想要抓到扶苏并不是一件难事。扶苏欺骗了我，他与我而言已经没有任何价值。大人，更让我痛心的是，在皇上眼中，你、我、师徒三人的性命竟然一文不值。皇上本就忌惮师傅在朝中的势力，还有北边的御林军，对师傅之死，自然不会上心。我师父为秦国上下操劳了近四十年，到头来，皇上还利用师父的死，引发两国战争，简直……哎！师兄今日如此反常，莫非真如扶苏所言，事有蹊跷？如此一来，你就还是秦国的国师，而你就不再是一人之下的太傅。
，自然不是。师妹，你怎么了，师兄？你一直都在骗我。不然呢？你别逼我伤害你，就像你伤害师傅那样。师傅他不让我娶你，我自然留不得他。果然是你。等我杀了这个狗皇帝，我就是秦国的新皇帝，到时候。你做我的皇后，岂不皆大欢喜？至于你的扶苏，早就被我弄死了，谁也阻止不了我姐夫，你用的什么鱼皮啊？一股腥味，熏死我了。古代末，果然让朕很失望。来人，把这奸细押入天牢。大人。人都走了，我这不是好不容易有一天休假吗？我要好好把握。这说不定啊，我这肚子里头还有个小娇人，要不然我怎么老这么累呀、啊？胡闹！嗯，哪里胡闹了？要不然那匕首怎么伤不到我？这，这可能只有我娘亲才知道
，来人，来人！大人，你你醒了，替我代笔上书皇上，奏请我临危续领军去北齐，解救教人皇妃严楚。是，大人醒了，大人醒了，大人醒了。这下安心了吧？嗯。<笑><笑>